সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে কারাবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্ত করতে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি বিএনপির একতরফা নির্বাচনের পায় তারা সফল হবে না বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগ বলছে জঙ্গিদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করার চেষ্টা করছে বিএনপি গুজব না ছড়িয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় আন্দোলনের মিত্র ভোটের মিত্র আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি প্রেসিডেন্ট সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা সাবেক সংসদ সদস্য বিএনপি এবং জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারা আলোচনা সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দার নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন বলে আলোচনা যেতে চাই বলছে আলোচনা শিরোনাম আন্দোলনের মিত্র ভোটের মিত্র আওয়ামী লীগ বিএনপি দুদলের নেতারাই আজকে কথা বলেছেন তাদের কথার মধ্য থেকে আমরা আমাদের শিরোনাম নির্বাচন করেছি বেশ রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে তারা এরকম বলছে বিএনপি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলবে পলিটিক্যাল রেটোরিক্টের মাঝখানেও কিছু কিছু কথা আসছে কোন কোন বিশ্লেষক যেমন আজকে একটি পত্রিকায় একটি নিবন্ধ আছে যে বলছেন বিএনপির আন্দোলন এক পায়ে গোই তো চার পা পিছয় এরকম বিশ্লেষণও আবার কেউ কেউ দিচ্ছেন তো সব কিছু মিলে আমি যদি এটা নিয়ে জানতে চাই এক পা এগোনো চার পা পিছনো আপনি একমত কিনা নিশ্চয়ই না সোরাব হাসান ভাইয়ের কলামের কথা আপনি বলছেন প্রথম আলোতে আজকে লিখেছে আমি দেখেছি দেখুন আন্দোলনের অনেক রকম কৌশল থাকে সেই কৌশলের একটা এরকম হতে পারে এক পা এগোনো চার পা পিছনো এবং আপনাকে একটা যুদ্ধ জয় করতে হলে অনেকগুলো ছোট ছোট ব্যাটেলে জয়ও হতে পারে পরাজয়ও হতে পারে আপনি সবগুলো ব্যাটেল জিতে একটা ওয়ার্ড জয় করবেন সেটা নাও হতে পারে সুতরাং বিএনপি তার কি কৌশলে আন্দোলন করবে সেখানে কখন সে আগাবে কখন সে পেছাবে কিভাবে আগাবে কিভাবে পেছাবে কাদেরকে নিয়ে আগাবে কাদেরকে বাদ দেবে যাত্রা পথে তার পুরো কৌশলটাই কিন্তু বিএনপির হাতেই ছেড়ে দেয়া উচিত এবং এটা যেহেতু বিএনপির দল হিসাবে এবং বিএনপির দলের সঙ্গে যুক্ত নেতাকর্মী সমর্থকদের ভাগ্য এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে বিএনপির অনেক পদক্ষেপই আপনাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে বিশ্লেষকদের কাছে মনে হতে পারে বিএনপি এতখানি এগিয়ে আবার পেছি পিছিয়ে গেল কেন অনেকের কাছে মনে হতে পারে বিএনপি কি দুর্বল হয়ে গেল কিনা না সাংগঠনিকভাবে কিংবা বিএনপি কি ভয় পাচ্ছে এই প্রশ্নটা আসতেই পারে কিন্তু বিএনপি ঠিক জানে কেন সে এই কৌশলটি নিয়েছে এবং এই কৌশলের পেছনের কারণটি কি এই কৌশল দিয়ে সে কি আসলে অ্যাচিভ করতে চায় সুতরাং আমার মনে হয় যে এক পা গানো চার পা পেছানো এটা সৌরভ ভাইয়ের মনে হতে পারে কিন্তু এটার পেছনেও নিশ্চয়ই কারণ আছে এবং সেই কারণটি একমাত্র বিএনপি জানবে আর যেই কথাটি বলছিলাম চার পা পেছানো বা যাই যতই যাই বলেন না কেন আপনাদের স্ক্রলে আপনারা দেখাচ্ছিলেন এবং আপনিও বলছিলেন যে জঙ্গিদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপি চলছে এরকম একটা কথা আজকে ওবায়দুল কাদের সাহেব বোধ হয় বলেছেন আওয়ামী লীগের তরফ থেকে উনি প্রতিদিনই নতুন নতুন কথা বলেন আমাদের নিরানন্দ নিরামিষ জীবনে কিছুটা কিছু সময়ের জন্য হইলো আমরা কিছুটা বিনোদন পাই আমাদের ভালো লাগে শুনি পড়ি তো জঙ্গি কাদেরকে বলছেন উনি এক দুই হচ্ছে বিএনপির সঙ্গে ওনারাই বলছেন যে অতি বাম অতি ডান মধ্য বাম মধ্য ডান সব এখন বিএনপিতে গিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়েছে বিএনপি তার জোটের কলবর বাড়িয়েছে জোট যদি আমরা না বলি বরং আমরা বলি যে যুগপথ আন্দোলন যাদের সঙ্গে করবে লেটস পুট ইট ইন দিস ওয়ে বিএনপি যেহেতু আর জোটের কথা বলছে না এবং বিএনপি তার নিজস্ব কর্মসূচি নিজেরাই দিচ্ছে বিএনপি একাই কর্মসূচির ডাক দিচ্ছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে সেই কর্মসূচিগুলো তারা পালনও করছে এতে যেটা হয়েছে বিএনপির একেবারে গ্রাস রুট লেভেল যেটা তাদের হয়তো এক ধরনের ভাবনা ছিল যে অমুককে ছাড়া হয়তো আমরা ততটা শক্তিশালী না বা তমুককে ছাড়া হয়তো এলাকায় আমরা ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবো আমরা এই যে আমরা একটা পর একটা কর্মসূচি দিলাম এবং সফলভাবে শান্তিপূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে রোমেল এই কারণেই যে সরকারের তরফে ব্যাপক উস্কানি ছিল পুলিশের তরফে ছিল সরকারের তরফে ছিল প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে এলাকায় এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় পাহারা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে যুবলীগ ছাত্রলীগ তারা পাহারায় থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম উস্কানি ছিল তার উপরে আমাদের কর্মীদের উপরে গুলি চালানো হয়েছে পুলিশ গুলি চালিয়েছে সাত তারিখে আমাদের পুরো অফিস ঘেরাও করেছে কর্ডন করে রেখে আমাদের মহাসচিবকে মধ্যরাতে উঠিয়ে নিয়ে গেছে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অর্থাৎ উস্কানির কিন্তু কোনো কমতি ছিল না কিন্তু বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচিগুলো পালন করেছে এই যে পালন করতে পারি একাই পারি নিজের শক্তিতেই পারি পনেরো বছর নানান নিবর্তন নানান নির্যাতন নানান নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেও পারি 
এই যে বোধটা যে যেটা যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কর্মীদের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তো এই জন্য আমি বলছি যে জোটের কথা আমরা যদি আপাতত সরিয়েও রাখি বিএনপি কিন্তু যুগপদ একটা আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে এবং সেখানে আপনি দেখবেন যে ডান মধ্য ডান বাম মধ্য বাম একদম বাম সবাই কিন্তু মোটামুটি সেই আন্দোলনে সরিক হয়েছে বিকজ আমাদের গোলটা এক গোলটা হচ্ছে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া একদমই বিএনপি কে ক্ষমতায় বসতেই হবে এমন কিছু নয় মানুষ তার ভোট দেক যাকে দেবে তাকে জি অনেক ধন্যবাদ জর্জ ভাই বেস্ট রবিন ফার এমপি অনেকগুলো কথা বলেছেন আমাদের একটি ব্যাপারে যে তিনি বলছেন জঙ্গি কাদেরকে মিন করছে আওয়ামী লীগ তারা যাদের সঙ্গে যুগবদ আন্দোলন করছেন তাদের মধ্যে কোন কোন ধরনের দল আছে তার একটি ব্যাখ্যা আপা দিয়েছে তো সেই প্রেক্ষাপটে জঙ্গি কাদেরকে মিন করা হচ্ছে আবার জিজ্ঞাসা ধন্যবাদ আপনাকে সময় টেলিভিশনের দর্শক আমার দুজন বিঘ্ন সবার চোখ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তাদেরকে জঙ্গি কাদেরকে বলে এটা বিএনপি নামক যে রাজনৈতিক সংগঠন এই সংগঠন যখন বলে যে জঙ্গি কারা আমাদেরকে ক্লারিফাই করে দেখান সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় কেননা তারা এই যুগপথ আন্দোলনের নামে যে স্ট্র্যাটেজিটা নিয়েছে এই স্ট্র্যাটেজির ফলে আমরা দেখছি যে এই জোট গঠনের হিরিক পুড়ে গেছে দেশে নানান ধরনের মন্ত্র বিকাশ মন্ত্র গণতন্ত্র মন্ত্র উনি বললেন ডান বা মতি মা মতি ডান মধ্যপন্থী সব মিলেমিশে বসে আছে আমি বলছেন জঙ্গি কারা তো ওনারা স্ট্র্যাটেজিটা চেঞ্জ করেছেন কোথায় যে ওনারা একদিকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জন্য পথে নামবেন আর একদিকে তাদেরই সহযোগী সংগঠন নিবন্ধনবিহীন জামাত ইসলাম তারা কিন্তু আর এক প্রান্তে যে জঙ্গি ঘটনা ঘটাচ্ছে আপনারা দেখবেন যে বিএনপির এই প্রোগ্রামে বিএনপি একদিকে মিছিল সমাবেশ করছে তো মৌচাকে জামাত ইসলাম স্বয়ংস ঘটনা ঘটাচ্ছে আপনারা দেখবেন যে চিটাগঙ্গের মিটিংয়ে সাকা চৌধুরীর ছেলে বলছে যে এদেরকে কাউকে ছাড়া হবে না জামাত ইসলামের স্লোগান দিয়ে বলছে যে আমাদের এই সমস্ত এদের কবরে এসে এদের ক্ষমা চেয়ে তারপরে যেতে হবে তো এইরকম উল্লম্ফন আশপালন তো তারা দিয়েই চলেছে তো সেই ক্ষেত্রে ওনারা ওনাদের জঙ্গি সম্পৃক্ততার যে কথা অস্বীকার করতে চাচ্ছেন এই কথাটা ওনারা অস্বীকার করতে পারেন কেননা ইতিপূর্বে তাদের যে রাজনৈতিক চরিত্র সেই চরিত্রের কারণে মানুষ ওনাদেরকে বাতিল করে দিয়েছে অনেক আগেই সেই বাতিলের খাতা থেকে একটু বেরোয় আসার জন্য এই জঙ্গি কানেকশনটাকে তারা একটু পাশে সরিয়ে রেখে অন্যভাবে চলার চেষ্টা করছেন কিন্তু জামাত এবং বিএনপি এই দুই জোট একসাথে হওয়া ছাড়া ওনারা জানেন যে ভোটের মাঠে ওনাদের কি অবস্থা হতে পারে আর এই সমস্ত অতিবা মতি ডান এইগুলো কথা বলছেন আমরা কিন্তু ইতিপূর্বে বহুবার দেখেছি এর আগেও আমি বলেছি এই নির্বাচন আসলেই নির্বাচনের আগেই ঠিক এই সমস্ত দলগুলো পিকনিক পার্টির মতো বিএনপিতে যে যোগ দেয় যে নির্বাচনটা শেষ পিকনিক পার্টি শেষ ওনারা ওনাদের মতো জায়গায় যে যার জায়গায় যে হাজির হয়ে যান এইগুলো ইতিপূর্বে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র সেই চরিত্রের বহিঃপ্রকাশে ওনারা কিছুটা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করছেন এটা এনে দেশের মানুষদেরকে ওনারা ওনাদের প্রতি যে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে আস্থা অর্জনের একটা কার্যক্রম করছেন সেটা কিন্তু গত তেরো বছর ধরেই করে আসছে এই করার পরে এখন তারা ফাইনালি নির্বাচনের আগে এক ধরনের কথা বলে উনি একটু আগেই বলেছেন যে আমাদের ক্ষমতায় যাব কি যাব না সেটা আমাদের বিষয় না আমাদের বিষয় ভোটের অধিকার ফিরে দিতে হবে অথচ আমরা দেখেছি ওনারাই কিন্তু জাতীয় সরকারের রূপরেখা রেডি করে ফেলেছেন যে আমরা সরকার গঠন করব কে কোথায় কোন মন্ত্রী হবে না হবে নিজেরা নিজেরা আলোচনা একবার করে ফেলেছেন আবার বলছেন যে আমরা ক্ষমতায় যেতে চাবো না আমরা ভোট হলেই হবে তো এইরকম মানে এক এক সময় এক এক কথা কোন সিদ্ধান্ত কে বলবে কে কি বলছে এই এই যে বিভ্রান্তি এই বিভ্রান্তির ভেতর থেকে ওনারা কবে বের হয়ে আসবেন জানি না তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করি বিএনপি একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রায় ওনাদের যে পার্টিসিপেশন সেই পার্টিসিপেশন ওনারা রাখবে এবং বাংলাদেশ গঠনে ওনারা ওনাদের ভূমিকাটা রাখবেন কি অনেক ধন্যবাদ কাজল ভাই একটু যে প্রশ্নটা আমি আপাকে দিয়ে শুরু করেছিলাম আপা তার দলের মতো বা আপা বিএনপি নেত্রী হিসেবে তার মতো করে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসছে বিশ্লেষকরা অনেকেই বলছেন আজকে কলাম লিখেছেন প্রথম আলো তো সৌরভ হাসান ভাই এর আগে পরেও এরকম প্রশ্নটা আসছে তো আপনার বিশ্লেষণটা কীরকম ধন্যবাদ আসলে আমি ব্রুমিনের একটা কথা বলতে চাই যে কারো দিকে না থাকিয়ে একা একা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ব্রুমিনদের ডাক শুনে কি কেউ আসছে না যে একলা চলতে হচ্ছে কথাটা কেন বললাম আমি একটু পরে যাচ্ছি আর রুমিন যেটা বললো যে হ্যাঁ রিট্রিট কিন্তু যুদ্ধের একটা কৌশল এটা টেক টেকনিক বলেন আর টেকনিক্স বলেন যে কোনো যুদ্ধেই পশ্চাদপসরণও যুদ্ধ কৌশল এখন যে বিএনপির এই যেটা এক পায়ে গুণো চার পা পেছানো এটা তাদের কৌশলের অংশ হতে পারে এই কৌশল কতটা কার্যকরী বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেটা দেখার জন্য আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে কারণ আপনি বিএনপির পুরনো কথা
এবারে একটা বিএনপির পালে মৃদু যে হাওয়া একটু আমরা দেখেছি এবং এটা পজিটিভলি দেখি আমি কারণ আমি মনে করি যে বিরোধী দল থাকবে আন্দোলন করবে সেখান থেকে আবার হঠাৎ করে একটু পিছিয়ে গেলে যুদ্ধের কৌশল কিন্তু জনগণ মনে করে না যার জন্য এই কথাগুলি আসছে জন মানে বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে হঠাৎ করে এরকম উত্তেজিত আবার হঠাৎ স্তিমিত এটা রণকৌশলের সঙ্গে বাংলাদেশ মানুষ মিলাতে পারে না এবার আর সেমে একলা চলার কথা দেখেন সম্ভবত গতকাল একটি জাতীয় দৈনিকে গণ অধিকার পরিষদের নুল হক নুরুর একটা ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে এবং সেখানে উনি বলেছেন যে যে চুয়ান্ন আটান্ন ষাট দলগুলি হচ্ছে জোট হচ্ছে যেটা জর্জ ভাই বললেন যে মৌসুমী জোট হয় নুরুল হক নুর স্পষ্টভাবেই সেই সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই জোটগুলির অনেকেই সরকার থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছে সরকারের সঙ্গে দেন দরবার করছে দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল কমেন্ট অন হিজ পার্ট নুরুল পার্ট এই যদি অবস্থা হয় জোটগুলি এবং আপনি জানেন ওয়ান ইলেভেনের সময় আমরা অনেক কিংস পার্টি দেখেছি কাজলভাই আপনার এই আলোচনার সঙ্গে একটা বিষয় আর একটু আমি যোগ করে দিই সেটা হচ্ছে নুরুল হক নুরের কথা যেতে গণ অধিকার পরিষদ গণ অধিকার গণতন্ত্র মঞ্চ কয়েকটি দলের মেনে যে এই জোটটি হয়েছে সেই জোটে ছিল সবশেষ যে কর্মসূচিটি যুগবধ আন্দোলনের গণতন্ত্র মঞ্চের কর্মসূচিতে নুরের সংগঠন যায়নি এবং তারা যেটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এখানে তারা আর যাবেন না কেন যাবেন না নুর যেদিন দেশ দুবাই থেকে দেশে ফিরলেন সেদিন তার জন্য অপেক্ষা না করে কর্মসূচি শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় কর্মসূচি না এবং সেটা বলা হচ্ছে যে 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 জোটের যে দলের বিশজন কর্মী আছে তাদের পাঁচজন বক্তৃতা দিয়েছে আর তাদের এত কর্মী তাকে তাদের একজনকে বক্তৃতা দেওয়ার এরকম একটা অভিযোগ নূর করেছে করেছে তো এতেই বোঝা যাচ্ছে এবং আমি এর আগে যে কথাটা বললাম অভিযোগ করছে যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকত বা সরকারের সঙ্গে দেন দরবার করার জন্য টাকা তো এতেই বোঝা যায় যে চুয়ান্ন আটান্ন জোট যেটা জর্জ ভাই সঠিকভাবে পিকনিক পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন এই জোটগুলির উপর কতটা ভরসা বিএনপি করবে আমি জানি না যুগপথ আন্দোলন বলেন আর যাই বলে হ্যাঁ সবাই এক কাতারে না কিছু কিছু আছেই করছে আমি মনে করি বিএনপির ওই রুমিনের এই কথাটার সঙ্গে আমি একমত বিএনপিকে একলা চলতে হবে এবং বিএনপি যদি জামাত এবং এই জাতীয় সংগঠনগুলি ছেড়ে আসলেই একা থাকে আসলে আমি আসলেই একার কথা বলছি তাহলে এটা বিএনপির জন্য পজিটিভ হবে বলে আমি মনে করি কারণ জর্জ ভাই একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন না যে দৃশ্য তো ছাড়লাম কিন্তু আসলে ছাড়লাম না এগুলো কিন্তু গোপন থাকে না সত্যিকার অর্থে যদি বিএনপি একলা চলার নীতি গ্রহণ করে আমি মনে করি বিএনপির জন্য এই জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা বা ইত্যাদি ইত্যাদি যেই কথাগুলো আছে সেগুলির থেকে বিএনপি মুক্তি পাবে এখন বিএনপি আসলেই একলা চলবে কি না এটা জবাব তো আমার চেয়ে রুমিনি ভালো দিতে পারবে আরেকটা খবর আমাদের আজকে দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আপনাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে এর পরপরই আপনি আবার একটি পত্রিকায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেখানে আপনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ আপনাকে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক দেখুন আমি গত সপ্তাহে আমার এলাকায় ছিলাম তিন চার দিন তখন আমি সরাইল উপজেলায় আমাদের যে ইউনিয়নগুলো আছে সেখানে আমি মিটিং করেছি উপজেলা ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির সাথে আশুগঞ্জও করেছি এবং দু জায়গায় আমার একই কথা আমি বলেছি যে যেহেতু এবারের ইলেকশনে বিএনপির কোনো প্রার্থী নেই যেহেতু উকিল আব্দুল সাত্তার বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত এবং তিনি পদত্যাগ করেছেন তিনি এখন স্বতন্ত্র ইলেকশন করছেন সুতরাং আমাদের তো কোনো প্রার্থী নেই এই ইলেকশনে আমাদের ভোট দিতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ বারবার কর্মীদের কাছ থেকে আমার কাছে প্রশ্ন আসছিল যে আপা আমরা কি করব না এই ইলেকশনটাতে আমাদের ভূমিকা কি থাকবে তখন আমি তাদেরকে বলেছি আপনাদের কোনো ভূমিকাই থাকবে না কারণ আপনাদের কোনো প্রার্থী নেই সো আপনাদের ভূমিকা থাকবারও কোনো প্রশ্ন নেই এটাকেই আমি দেখলাম আজকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা হয়েছে আমি ইলেকশন প্রতিহতের ডাক দিয়েছি না আমি কোনো ইলেকশন প্রতিহতের ডাক দিইনি ইলেকশন প্রতিহতের ডাক দেওয়ার কোনো প্রশ্নও নাই মানুষ যখন ভীত থাকে তখন তাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তারা নিজের ছায়া দেখে ভয় পায় তারা অযথাই ভয় পায় তো এই অযথা ভয় থেকে সম্ভবত তারা এরকম কিছু একটা ভাবছে এবং তারা হয়তো ভাবছে যে আমি এলাকায় গেলে এই ইলেকশনের মৌসুমে আমাদের নেতা কর্মীরা হয়তো উজ্জীবিত হবে এবং আমি ঠিক জানি না তারা কি ভেবে এটা করেছে কিন্তু অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে দেখে আমার মজা লেগেছে আমি যাব আমি সামনেই যাব ইলেকশনের আগে না পরে যাব সেটা জানি না আমার কর্মসূচি দলের সাথে কথা বলে আমি কর্মসূচি দিয়ে যাব তবে একটা যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমি এলাকায় গেলে এলাকায় ধরপাকড়ও করা হয় উইচ ইজ ভেরি আনফর্চুনেট লাস্ট টাইম যখন আমি এলাকায় গেলাম ছাত্র দলের একজন কর্মীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে থানায় যেতে হয়েছে আমি থানায় অবস্থান নিয়ে বসেছিলাম তাকে ছাড়ানোর জন্য কারণ তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই বলে রাখা ভালো তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নাই অবশ্য মামলা দিতে দুই সেকেন্ড সময় লাগে ওই দুই সেকেন্ড সময় হয়তো পুলিশ পায় নাই তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার সুযোগ হয় নাই
নির্বাচনী বছর এবং আমরা প্রত্যেকই কিন্তু জর্জ ভাই ভাবছেন তার কনস্টিটুয়েন্সি থেকে তিনি নমিনেশন নেবেন তিনি নির্বাচন করবেন আমার কনস্টিটুয়েন্সি থেকে আমি ভাবছি আমি নমিনেশন নিব আমি নির্বাচন করব কিন্তু উনি যখন ওনার এলাকায় যাবেন তখন উনি জামাইয়া দূরে থাকবেন আর আমি যখন আমার এলাকায় যাব আমার কর্মীদের ধর পাকড় শুরু হবে আমাকে বারবার ওসি ফোন দিয়ে বলবে আপনি কি উমুক এলাকায় যাবেন আপনি কি ওই ওই এলাকায় যাবেন আপনি আজকে ওই এলাকায় যেতে পারবেন না সারা রাত সারা দিন ওসি আমার বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে দাঁড়ায় থাকবে তার পুলিশ ফোর্স দিয়ে গাড়ির পর গাড়ি পুলিশ ফোর্স থাকে যদি প্রশ্ন করি ভাই আমি তো এমপি না এখন ফর গড সেক আমি জাস্ট লাইক নর্মাল এনি আদার সিটিজেন আমার বাড়ির সামনে আপনি পুলিশ নিয়ে রাখছেন কারণ না ম্যাডাম আপনার নিরাপত্তার জন্য আবার যখন আমি আমার কোনো কর্মীর ব্যাপারে কথা বলতে যাব তখন বলবো আপনি তো এখন এমপি না দেখেন এক মুখে দুই কথাটা দেখেন আমি যখন আমার কর্মীর ব্যাপারে কথা বলতে যাব তখন বলবো আপনি তো এমপি না আপনি কত কথা বলেন কেন কিন্তু আবার যখন আমার বাড়ির সামনে গাড়ির পর গাড়ি পুলিশ এসে দাঁড়ায় থাকবে তখন বলবে আপনার নিরাপত্তার জন্য আমরা পুলিশ রাখছি আমার আমার তো নিরাপত্তার দরকার নেই আমার কর্মীরাই আমার নিরাপত্তা আর আমার আল্লাহ যদি ভাগ্যে লিখে থাকে আমার যা হওয়ার হবে আপনারা নিরাপত্তার আমার দরকার নাই কিন্তু তারা থাকবে আমি সাজাদাপুর যাব কি না বা আমি আমার অন্য আমার একটা ইউনিয়নের কথা বলছি বা আমার অন্য আরেকটা ইউনিয়নে আমি যাব কি না সেটা নির্ধারণ করে দেয় পুলিশ এবং সেটা জন্য তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং সেই চাপটা জানে যে আমাকে চাপ দিয়ে তারা পারবে না ইয়ে করতে আমার কর্মীদের উপর চাপটা দেয় আমার কর্মীদের উপর যখন চাপ দেয় ওদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ওদের রাজনীতির কথা চিন্তা করে আমাকে সরে আসতে হয় বলেছে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে করবো কিন্তু জামাত বিশৃঙ্খলা করবো এবং আরেকটি কথা বলেছেন যে জামাত ছাড়া আমরা কি সেটা তো আমরা জানি দেখুন জামাতের সাথে যদি তারা সত্যি মনে করেন জঙ্গির কানেকশন আছে জামাতের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা সহিংসতার কানেকশন আছে সেটা দেখবার দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা জামাতকে ব্যান্ড করছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা জামাতকে কেন ব্যান করেন এই প্রশ্নটা আমি অসংখ্য টকসতে আমার অসংখ্য আওয়ামী লীগ সহবন্ধুর কাছে প্রশ্নটা রেখেছি আমি কিন্তু কোনো জবাব পাইনি তারা জামাতকে ব্যান করবে না এবং আমার যে ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে জামাতকে নিয়ে তারা রাজনৈতিক একটা ফায়দা নিতে চায় সব সময় জামাত বিএনপি একটা ট্যাগ করতে চায় এটা করার মধ্য দিয়ে তারা দেখাতে চায় বিএনপি এবং জামাত আসলে একই মতাদর্শের একই রাজনীতি করে এবং মানুষের কাছে এক ধরনের পারসেপশন তারা দিতে চায় বলেই সব কিছু তারা করবে জামাতের ব্যাপারে সকাল বিকাল দুপুর তারা বিরোধিতা করবে কিন্তু জামাতকে তারা ব্যান করবে না আর বিএনপি জামাতকে ছাড়া চলতে পারবে কি চলতে পারবে না সেটা একানব্বইয়ের ইলেকশানে বোঝা গেছে দু হাজার একের ইলেকশানে বোঝা গেছে একশো তিরানব্বইটা সিট পেয়েছিল বিএনপি দু হাজার একে জামাত পেয়েছিল সতেরোটা সিট আর জামাতের সাথে অন্যান্য যে ঐক্য জোটের যে বাকি তিনটা মঞ্জু জাতীয় পার্টির মঞ্জু আর আপনার ইসলামী ঐক্য ইসলামী ঐক্য জোট হ্যাঁ এই তিনটা পার্টি মিলে মাত্র তেইশটা সিট পেয়েছিল তো সুতরাং বিএনপি একা চলতে পারে কি না একা চলে বিএনপি টু থার্ড মেজরিটি বাংলাদেশে একমাত্র পার্টি যে টু থার্ড মেজরিটি পাস হয় আমি চোদ্দো আর আঠেরো ইলেকশনের কথা বলছি না সেই ফ্লড ইলেকশনের কথা আমি বলছি না তো সুতরাং জামাতকে ছাড়া আমরা চলতে পারি কি পারি না সেটা অলরেডি প্রমাণিত আর আমাদের জামাতকে ছাড়া আমরা চলতে পারেন কি পারেন সেটি প্রমাণিত আর আরেকটা কথা আবার বলছেন যে জামাত বিএনপি একসঙ্গে ট্যাগ করে আপনারা এটা ফায়দা নিতে চান এটা তো ওনাদের পক্ষ থেকে এই ব্যাখ্যাটা আসাটাই স্বাভাবিক কেন এটা যদি ওনারা না বলেন তাহলে এর থেকে যে ওনারা নিজেরা সম্পৃক্ততা এই সম্পৃক্ততা তো আপনি এড়াতে পারবেন না যার জন্য এই কথাগুলো ওনারা বলেন ভোটের কথা বলেছেন যে ভোটের হিসাবে ওনারা দেখেছেন যে কি হয় জামাত ইসলাম সতেরোটা সিট পেয়েছিল কিন্তু সারা বাংলাদেশে জামাত ইসলামের যে ভোট সেই ভোটের যে অংশ আপনারা পেয়েছিলেন সেই অংশের কারণেই তো আপনাদের জোট আপনারা তো জানেন যে জামাত ইসলামের ভোট কত পার্সেন্ট বিএনপির ভোট কত পার্সেন্ট এই দুইটার পার্সেন্টেজ অ্যাড হওয়ার পরে ভোটের রেজাল্ট কি হতে পারে সেই জায়গায় আপনাদের সংযুক্তি এবং সেই সংযুক্তিটা আপনারা কোনোভাবেই ছাড়তে পারবেন না তার কারণ আমরা বহুবার দেখেছি যখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয় এবং বিচারের রায় হয় তখন কিন্তু দল হিসাবে আপনারা এই দেশে হরতাল ডেকেছিলেন এবং হরতাল ডাকার পরে এই বিচার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য আপনারা দল হিসাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেই সময় সম্পাদন করেছেন যেইগুলো এই দেশের মানুষের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার আপনারা কি বলে এই এই নির্বাচনকালীন সময়ে আপনারা এই জামাত ইসলাম সহ এদেরকে নিয়ে আপনারা বলেন যে তারা জঙ্গিবাদী সংগঠন নয় তো জামাত ইসলামের আমির যারা আপনাদের সাথে এখনও রাজনৈতিকভাবে একত্রিতভাবে কাজ করছে তাদের ছেলেরা তো প্রতিনিয়ত জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের কারণে ধরা পড়ছে আপনি বলছেন নিবন্ধন কেন বাতিল করে না কি এদের ব্যান্ড কেন করে না আপনি এটা সত্যি একটা ভালো কথা বলেছেন যে উত্তরে আমি পাইনি বিকজ দিস ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন এই কারণেই আপন
এই পরিবর্তনের সাথে দেশের প্রায় তিন চারটা জেনারেশন যুক্ত হয়ে গেছে যার জন্যে আওয়ামী লীগ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ব্যান করতে আমরা একটু সময় নিচ্ছি তাদের নিবন্ধন অলরেডি বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন যে সমস্ত জেনারেশন তৈরি হয়েছে তাদের ভেতরে এই বোধের উন্মেষ ঘটানো হবে ঘটানোর পরে যে ড্যামেজটা আপনারা একুশ বাইশ বছর ধরে করেছেন সেই ড্যামেজের রিপেয়ার যখন হবে তখন আপনাকে বা অন্য কাউকে বলতে হবে না জামাত ইসলাম অটোমেটিক্যালি ব্যান করবে এবং জামাত ইসলামের আমি দ্যাত্রহীন ভাষায় বলছি আওয়ামী লীগ জামাত ইসলামের বাংলাদেশের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই কারণ যারা এই দেশে মারা গেলে পাকিস্তান আর পার্লামেন্টে শোক প্রস্তাব আনা হয় তারা এই দেশের মাটিতে বসবাস করে এ দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা এই দেশে কোনোভাবে রাজনীতি করার অধিকার পেতে পারে না এবং তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকবেও না আপা আমি আপনাকে বলছি যে এইটা সময় আসলেই হয়ে যাবে জি কাজল ভাই এখানে ধরুন এই যে জোট মহাজোটের কথায় যদি বলি আপা বলছিলেন আমাদের জর্জ ভাই বলছেন আবার পাশাপাশি আমার শিরোনামটাও এরকম যে ভোটের আন্দোলনের মিত্র ভোটের মিত্র তো এখন এই জোটের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আদর্শিক মিল নয় ভোটের জন্য জোট এরকম একটি ব্যাখ্যা রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আমি শুধু বিএনপির কথা বলছি না আমি শুধু আওয়ামী লীগের কথা বলছি না শব্দ দর কথা যদি বলি তো এই জায়গাটায় আপনি ভোটের জন্য জোট করেছেন ভোটের জন্য মিত্রতা কিন্তু আদর্শটা কি আসলে বাইরে থাকে আলটিমেটলি নাকি কখন আমি তো বললাম যে এই সময় যে যেটা জর্জ ভাই প্রথমে যে বলব এই জোটগুলি হচ্ছে কি বলবো মানে বাটার অ্যান্ড হানির জন্য এই জোটগুলি যেটা যেটা নিয়ে জোটেরই নূর হক বা গণ অধিকার পরিষদ তো একই সমমনা আন্দোলনের মানে সরকার বিরোধী আন্দোলনের আছে তারা কোনো আনুষ্ঠানিক জোটে না থাকলে তাদের সদস্য সচিবে কিন্তু এই কমপ্লেনটা করেছে যে যেটা আমি একটু আগে বললাম আমি যেটা মনে করি রুবিন একটা কথা বলেছে যে আমরা ক্ষমতার জন্য না আমরা জনগণ ভোটের এবং ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই করছে এবং এই জোটে পাঁচজন কর্মী নেতা সহ জোট হোক আর বড় জোটই হোক বড় দলের জোটেই হোক সবার কিন্তু ভাষাটা একই এখন পর্যন্ত আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে তবে একটা জিনিস কিন্তু আমরা এড়িয়ে গেলে চলবে না বিএনপি তাদের যে জাতীয় সরকারের একটা রূপরেখা দিয়েছে যদিও বিএনপি বলছে ভোটের আন্দোলন কিন্তু ক্ষমতা যাওয়ার তো একটা ইচ্ছা থাকে সেই সেই জাতীয় সরকারের অংশ হওয়ার জন্য কিন্তু অনেকে দৃশ্য তো এই জোটে থাকতেই পারে তাই না কারণ যদি হয় তাহলে হয়তো আমার আমার শেয়ারটা কোথায় থাকবে আমার শেয়ারের প্রসঙ্গে যদি কাজল ভাই তাহলে এই পত্রিকাতেই রিপোর্ট এসেছে এই যে বারো দলীয় জোটের সব মিলিয়ে লোকজন হচ্ছে পঁয়ষট্টি জন হ্যাঁ তাহলে বিএনপি তো নিশ্চয়ই এটিও বিবেচনায় নেবে না আমি হ্যাঁ বিএনপি কি বিবেচনায় নেবে সেটা তো বিএনপির ব্যাপার আমি যে আমি যে যাচ্ছি আমার তো আশা ওইটাও আমি কেকের কতটুকু শেয়ার পাবো আমি কি কোয়ার্টার পাবো নাকি ওয়ান টেন পাবো এই এই জিনিসটা কিন্তু থাকে কারণ বিএনপির আমি বলবো এইটা একটা খুব কৌশলই ইয়ে যে আমরা একটা জাতীয় সরকার করবো আলটিমেটলি বিএনপি গেলেও বা কি হবে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন আমি ঝড় বেরি কোট করি কিন্তু এই এই লোকটা কিন্তু আছে এবং এই কিংস পার্টি যারা ওয়ান ইলেভেন আমরা দেখেছি যদিও এগুলির পরিণতি খুব যে সুখপ্রদ হয় না কিন্তু মানুষ তো আশায় বসতি করে এবং ওই আশা থেকে কিন্তু এই কিংস পার্টি নাও যদি বলি এরকম অপোজিশনের জোটের এখনকার যে জোটগুলি কারণ আপনি দেখেন প্রত্যেকে রিপোর্ট বেরিয়েছে কারোবারের বৈঠকখানা হলো ঠিকানা কোথাও সেলুনের দোকান ঠিকানা কোথাও মিষ্টির দোকান ঠিকানা কোথাও প্রেস কোথাও প্রেস ঠিকানা তো তারা যখন জোট করে এটা তো আমি মনে করি যে আমাদের রাজনীতির জন্য এটা একটা লজ্জার বিষয় যে মাঠ খোলাতে যে কেউ আসতে পারবে তাই না মানে বনজলে আগাছা যে আগাছাও আসবে কিন্তু এই আগাছাটা কিন্তু স্বচ্ছ শরীর ওই স্বচ্ছ পানিটাকে নষ্ট করে তো আমাদের রাজনীতিতেও এই আটান্ন বাউন্ন চুয়ান্ন আমার মনে হয় যে আমাদের যারা বড় দল আছে তাদেরও ভেবে চিনতে এদের এদের ব্যাপারটা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে রাজনীতিটাকে আমরা মানে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতায় থাকার জন্য রাজনীতিটাকে আমরা যাতে এরকম আগাছা দিয়ে ভরপুর না করি আপা আপনি বলছিলেন যে এই বিএনপি জামাতকে একটি ট্যাগ দিয়ে আওয়ামী লীগ ফায়দা নিতে চায় তো এই ফায়দা নিতে চাই এটা তো আপনাদের উপলব্ধিতে আছে তাহলে ফায়দা নেওয়ার সুযোগটা আপনারা আওয়ামী লীগকে কেন দিচ্ছেন আমরা তো জোটে নাই এখন জোটে নাই কিন্তু আপনি বলছেন এক ট্যাগ দিয়ে আপনারা জোটে নাই জামাত আপনাদের সঙ্গে জোটে নাই কিন্তু যুগবোধ আন্দোলনের একটি কর্মসূচি ছিল সেটাকেই ধরুন আওয়ামী লীগ এখন আপনাদের সঙ্গে আছে বলে ধরে নিচ্ছে বা এরকম রাজনীতির মাঠে বলছে তো তার মানে এই ফায়দাটা নেওয়ার সুযোগ আপনারা কেন এখানে এটার সঙ্গে একটু অ্যাড করে রুমিনের সুবিধা মানে জোটে নাই বিশ দলে যেটা আনুষ্ঠানিকভাবে নেই কিন্তু এটা কি মানুষের কাছে ক্লিয়ার করা গেছে যে বিএনপি জামাত নেই একসঙ্গে কারণ পাবলিক কনসেপশন কিন্তু যে এখন একসঙ্গে আচ্ছা আমি এই জায়গাটাতে আসছিলাম আমাকে আসলেই সহজ করে দিলেন ভাই বিএনপি জামাত একসাথে আছে আমরা ধরে নেই ঠিক আছে পাবলিক পারসেপশন তাই আমি সেটাই ধরে নিচ্ছি
যে বিএনপি যেহেতু জামাতের সঙ্গে আছে বিএনপি যেহেতু নাশকতা করা দলের সঙ্গে আছে জঙ্গিবাদী দলের সঙ্গে আছে একাত্তরের চেতনা বিরোধী দলের সাথে আছে বিএনপি কে মানুষ ভোট দেবে না আপনি একটা সুষ্ঠু ভোট দেন ওই সাহসটা আপনার কলি যায় হয় না কেন আপনার যখন এতই কনফিডেন্স আপনি উন্নয়নের মহাসড়কে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন আপনি বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর বানিয়ে ফেলেছেন যদিও আপনি চিনি আর ভোজ্য তেল খালাস করতে পারছেন না যদিও কয়লার অভাবে রামপাল আর পায়রার অবস্থা বেহাল সাতাশ দিন পরে রামপাল বন্ধ হয়ে গেছে আর পনেরো দিনের কয়লা গত পরশু দিন পড়ছিলাম পেপারে যে পনেরো দিনের কয়লা মজুদ আছে ইয়েতে পায়রাতে পনেরো দিনের মধ্যে দুই দিন শেষ তেরো দিনের কয়লা মজুদ আছে যদিও দেখা যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা এলসি খুলতে পারতেছে না কারণ ডলারের সংকট যদিও দেখা যাচ্ছে সার ডিজেলের মতন একেবারে অসম্ভব প্রয়োজনীয় জিনিস যেটা হ্যাঁ যেটা গরিবের দরকার গরিবের জ্বালানি গরিবের সার সেটাও আপনি খালাস করতে পারছেন না তো আপনার তো অনেক উন্নয়নের মহাসড়ক হয়েছে আপনি ব্রিজের পর ব্রিজ বানাইছেন মেট্রো রেল বানাইছেন টানেল বানাইছেন কি বানাইছেন না বানাইছেন একেবারে বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর বানাইছেন তো আপনি একটা সুষ্ঠ ভোট দেন না কেন ওইটুক কলি যায় পানি আসে না ওইটুক সাহস আপনি করতে পারেন না যে একটা জঙ্গিবাদী দলকে নিয়ে আপনার এত চিন্তা হয় আর জামাতের যত অপরাধ সব বুঝি দু হাজার এক সালের পরে হয়েছে উনিশশো একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধের জন্যই তো জামাতকে নিয়ে এত কথা এত কাহিনী তো চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই কি তারা খুব ভালো ছিল চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই কি তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল না চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই তারা বুঝি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ছিল না কারণ তখন তো জামাতের সঙ্গে আমরা আওয়ামী লীগকে যুগবদ্ধ ঠিক এখন আমরা যা করছি যুগবদ্ধের কথা বলছি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং চুরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই আওয়ামী লীগ যুগপথ করেছে না করেছে দেখুন আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টি কিন্তু ইন্টিগ্রাল পার্ট ইন্টিগ্রাল পার্ট এই কারণেই যে ছিয়ানব্বইতে যখন একুশ বছর পর তারা ক্ষমতায় আসবার স্বপ্ন দেখল প্রথম সেই স্বপ্নটাও তাদের দেখতে হলো জাতীয় পার্টিকে সঙ্গী করে কারণ একশো একান্নটা সিট তারা পায় নাই একুশ বছর পর একশো একান্নটা সিট পায় নাই তারপরে যখন তারা দু হাজার আটে ক্ষমতায় গেল তখন তাদের মহাজোটের সঙ্গী কিন্তু জাতীয় পার্টি চোদ্দ সালে তাদের বিরোধী দলকে করতে হলো জাতীয় পার্টিকে কারণ তাদের হাতে আর কোনো কার্ড নাই ছোট ছোট দলের কথা বলছি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি এবং জামাতে ইসলাম ছাড়া আর কোনটা বড় দল আপনি আমাকে বলেন বাকি সবই তো ওই এক ব্যক্তি সর্বস্ব দল সেইটার অফিস কারো বাসভবনই হোক বা কিংবা পল্টনের কোনো ছোট অফিসই হোক যেটাই হোক না কেন ওই দল কিন্তু এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং এক ব্যক্তি সেই দল দলের সব কিছু এটা বাংলাদেশের বাস্তবতা যে এই চারটা দলের মোটামুটি মানে দুটো দলের তেত্রিশ তেত্রিশ আর বাকি দলগুলোর দুই পাঁচ পার্সেন্ট ভোট আছে এর বাইরে বাকিদের কোনো ভোট নাই এটা বাংলাদেশের বাস্তবতা এবং বাস্তবতা জেনে আওয়ামী লীগ মহাজোট করে এবং বিএনপি এখন যেই যুবক আন্দোলনের কথা বলছে সেটা জেনেই বলছে আর একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে যুদ্ধাপরাধের যেই ইয়ে আমরা একটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা নষ্ট করেছি আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশের একান্ন বছরের মধ্যে তেইশ বছর আওয়ামী লীগের মতন একটা মানে গ্যাংস্টার পার্টি দ্বারা বাংলাদেশকে পরিচালিত হতে হয়েছে হ্যাঁ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর চার বছর ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক পাঁচ বছর আর এই যে আট সালে আল্লাহ মাফ করুক ঘাড়ের উপর এসে পড়ছে আওয়ামী লীগ এখন দু বাইশ এখনো তারা নড়ে না তেইশ হ্যাঁ তাহলে বলেন পনেরো বছর এই পনেরো পাঁচ আর চার চব্বিশ বছর বাংলাদেশের মানুষকে এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তো এত যদি আমরা ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলতে পারি চোদ্দ বছরের মধ্যে দুই বছর দশ বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর দশ বছর আর জিয়া রহমানের চার বছর যদি আমরা চোদ্দ বছরের মধ্যে সব ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলতে পারি তো সেইটাকে তারা এই তেইশ বছরে ঠিক করতে পারলো না জি জর্জ ভাই চোদ্দ বছরেরটা আপনারা তেইশ বছরে ঠিক করতে পারলেন না আমিও তো ভয় পাই কয়লা খালাস হচ্ছে না ডলারের অভাবে কিংবা নানান কথাবার্তা বলেছেন আমি তার এই কথার প্রতি উত্তর একটা কথা বলি দেখেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে কোনো কিছুতে দেশে ছিল না ধরেন যদি একটা সংসারে টানাটানি হয় সেই অভিভাবক কি সংসারটা ছেড়ে দেবে ছেড়ে তো দেবে না তারা ওই সংসারকে পরিবারের মানুষকে ভালো করার জন্য যত রকমের কষ্ট হয় ওই পরিবারের সবাইকে সাথে করে নিয়েই করবে এই বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ 
আওয়ামী লীগের কাছে একটা পরিবার আমরা এই বৈশ্বিক সংকটে আমরা যে টানাটানির ভেতরে পড়েছি এটা একদম সংসারের মতো যে টানাটানি হয় সেই ধরনের টানাটানি এই টানাটানির থেকে উত্তরের জন্য আমাদের দেশের অভিভাবক পরিবারের অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি যেইভাবে একটা দূরদৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই পরিবারের সকল মানুষকে নিয়ে আমরা অবশ্যই এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে যেই যেই চিন্তা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অবশ্যই আমরা সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করব সেই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বিএনপি সহ অন্যান্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা এই অবিবেচনা প্রসূত এবং অবিবেচকের মতো কথা বলে সেই কথাগুলো মানুষকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যে কার্যকলাপগুলো করছেন এতে করে ওনারাই বিতর্কিত হচ্ছেন এইগুলো না করে মূল সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় ওনারা যদি খুব ফ্রুটফুল আলোচনা করেন সেটাই বোধ জাতির জন্য উপকারে লাগবে শুধু শুধু এরকম চিল্লাচিল্লি এবং গালাগালি দিলে পরে হয় কি আমরা ভয় পেয়ে যাই কাজল ভাই শেষ কথা কিছু বলবেন না আমি শেষ কথা যেটা বলতে চাই আসলে এই ক্রাইসিসটা খালি ন্যাশনাল ক্রাইসিস এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিসও পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে বা বিভিন্ন দেশে আমরা দেখি এইসব ক্রাইসিসে দলমতি সকল মেজর পার্টিগুলি একসঙ্গে হয়ে আলোচনা করে বা না হলেও কিছু পজিটিভ ইয়ে হয় তা আমাদের দেশে এটার অভাবটা খুব প্রকট কারণ এই যে রুবিন রুবিন কিন্তু জেনে বুঝে এটা বললো যে গ্যাস নাই কলা নাই ডলার নেই এ তো বাস্তবতা নেই কিন্তু কেন নেই এটা রুবিনও জানে আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমরা বোধ ওই জায়গাটায় পৌঁছতে পারছি না যে কেন নেই এটার সমাধানে সবাই মিলে বসে এটা কেবল বিরোধী দলকে দোষ দিলে হবে না সরকারেরও তো একটু উদ্যোগ নিতে হবে আমি সরকার যদি উদ্যোগ নেয় তখন যদি বিরোধী দল না আসে তখন বিরোধী দলকে বলা যায় আর বিরোধী দল আমাদের দেশে বিরোধী দলের যে নেচার তারা একবারে বলবে না যে আসে না আমরা বসি আমরা সমাধান করি দায়িত্বটা দায় এবং দায়িত্ব দুইটাই সরকারের কাজে একটা ন্যাশনাল কনসেন এইসব ক্রাইসিসের ক্ষেত্রে হতেই পারে বাংলাদেশের মানুষ বহু বছর ভোটের অধিকার বঞ্চিত দু হাজার চোদ্দ আঠেরো হিসাব করলে আপনি দেখেন প্রায় পনেরো বছর বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারছে না এই অবস্থার সংকটের উত্তরণ হওয়া উচিত এবং এটা আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের নিজের স্বার্থেই এই জায়গা থেকে সরে যাওয়া উচিত অবশ্যই আমরা সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই এবং সেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমাদের সংবিধান যেভাবে বিধান করে দিয়েছে সেই বিধানের আলোকেই আমরা চাই যে সবাই অংশগ্রহণমূলক অংশগ্রহণমূলক এবং নিরপেক্ষ এখন এই নিরপেক্ষ বিষয়টা হচ্ছে আপনার এটা এটা কি বলে একটা আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আপেক্ষিক এটা কারোর কাছে নিরপেক্ষ কারোর কাছে নিরপেক্ষ নয় এটা এখন এই আলোচনা তো আসলে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে পারে তবে অবশ্যই ওনাদের কাছে কিংবা আপাত দৃষ্টিতে সবার কাছে নিরপেক্ষ নির্বাচনই আমরা আগামী দুই হাজার চব্বিশের নির্বাচন হবে এবং চাই যে রুমিন ফারানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয় আপনাদের একটা জিনিস নিরপেক্ষটা মানে আপেক্ষিক বটে সর্বজন গ্রাহ্য একটা নিরপেক্ষ ব্যাপার আছে সেটার দিকেও সরকার নজর দেবে বলে আমি মনে করি প্রত্যাশা করি মনে করি না ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদক আগামীকাল আবারও দেখা হবে আর দশটা দেখার আমন্ত্রণ রই